¡Córrele! 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 Pero ya la corre más rápido que yo. Por andar pendejeando en otras cosas, te deja el avión. Ándale, que nos deja, ¿eh? Que no puedo. Oigan, pues ya vamos camino a Bogotá. Eh, traigo mi saco, no sé si alcanzan a ver ahí, pero traigo mi saco de la suerte. Trébol de cuatro hojas, aquí saludando al Capi. ¿Quieres salir en el emprendiario, Capi? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas, Capi? Almiro, Daniel, a tus Daniel, órdenes. No, hombre, al sigo, contrario, Yo lo sigo Capi. a él y sigo todos tus consejos. Al... Oiga, pues como les decía, este, la vez pasada que fuimos a Colombia, eh, la verdad me fue muy mal porque fue cuando me robaron. Entonces, este, pues ojalá que el trébol de la buena suerte. ¿También vienes por una foto o qué? Ah, claro que ¿Vas sí, ¿Vas a salir en el emprendiario o qué? Sí, 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 voy a ser un gran emprendedor, ojalá próximamente. ¿Cómo te llamas? Abjadir Arsato. Pero háblale ahí, güey. Ah, Abjadir Arsato. Me robaron allá los organizadores. Pero gacho, güey, como 60 mil dólares. Ah, y se quejan de los mexicanos, ¿no? Eh, para que veas si uno va y otra vez a sufrir. A toda la banda de allá. No, pero con quién los queremos, eh, los queremos. Sí, sí, no, sí. Que yo sigo aquí en el video de Terry. Ah, muchas gracias. Bueno, nos parece que llegamos al avión. Todo en orden, todo bajo control. Nada más era un pequeño susto como para empezar con un poquito de emoción el viaje. Hemos llegado a Colombia. A ver cómo se me ven las greñas. Uh, me encanta cómo los personajes digitales, a diferencia de los de la tele, no nos arreglamos. Y bueno, que siga la suerte. Queda un día muy largo hoy. Halcones de venta, el cierre de la gira de halcones de venta hoy. Mañana reunión con los miembros. Vean, despertando acá. Así que, a darle. Se acaba de hacer el tatuaje. Mi perro, mis dos hijas. ¿Y por qué te tatuaste a tu perro, güey? ¿Cómo se llama tu perro? Rocky. Rocky. ¿Cuántos años tienes con él o qué? Seis años. ¿Seis años? No, América. ¿Y te tatuaste a tu perro? Güey, yo tengo un perro también bien chingón, se llama Robot. ¿Qué raza es? Es un Westy chiquito, así blanco. ¿Tú crees que me lo debo de tatuar? ¿Qué fue lo que te orilló a ti a finalmente decir, voy a tatuar a mi perro? Yo me he querido tatuar algo, pero nunca había pensado en tatuarme de mi perro. Ha sido el único perro que he tenido y lo quiero harto y él afina mucho con mis hijas. El o sea, ya es, con como, ya es como alguien más de la familia. Sí, señor. Sí, es como un integrante ya más de la familia. Para recordarlo el día que no esté. Oigan, ya estamos, ay, güey, aquí déjamelo. Ya estamos en halcones, estamos a punto de arrancar halcones de venta. A puntísimo. Ve nada más, no va a asomar tantito. Hasta que hagas lo inconsciente consciente, entonces vas a poder dirigir tu vida. Y si no logras este, este, cambiar este juego, todo le vas a llamar destino. Terminando halcones de venta, se me olvidó guardar. Se me olvidó tener la cámara conmigo para grabar el mariachi chingada. ¿Qué pasó? Ah, oigan, ya se me olvidó. Ya, ya no estamos en Colombia. Se me olvidó cerrar el video. Ya estamos aquí. Estamos aquí desayunando con el director de IOMC Digital. Y muchos gracias. Bienvenidos. <risa> Se descompuso su saco. Pónmelo ahí. No, ¿cómo, güey? ¿Cómo lo pongo, güey? Ya, ya, ya quedó registrado en video en la muerte del saco de inicio. Oye, ¿y vamos a dejar todas las maletas? Ese es el detrás de cámaras de Carlos Muñoz, preparándose para aquí para un evento de Fórmula Mundial de Coaching. Che, Julio. Miren, la verdad es que lo mejor de, una, de, de un... ¿Cómo le quieres llamar? Performer, artista. Es que lo veas en sus mejores momentos, no aquí sentado tirado en el backstage, güey. ¿Por qué quieres revelar estos secretos, Julio? Nada más para, nada más para bajarle nivel al, al gurú. Este, este chingón. Este ya todavía la tiene. Ay, me, falló, no. me falló ahí el, el saco en el momento de la verdad, eh. Si me retiro de las conferencias para entrar a la música, sería violinista. No, pero es de música clásica, güey. Güey, ni de pedo vas a cargar eso. A ver, cárgalo. Si están limpios los vasos, están verga. Que no lo pegue al hombro. Con la izquierda y que no lo pegues al hombro. Ah, está mal, está mal agarrado, sí, está mal sujetado. Cuidado, sí. Ahora, ahora, ahora. Enseña, enseña. Sí, se me van a dar mis clases. Ah, no hay necesidad de acomodarlo. En el hombro no, porque choca y se puede caer, ¿verdad? No sé nada de la vida. Y abres, abres aquí, abres aquí, abres, abres aquí, 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 ab
Por favor, dame chance, dame chance. Es que debería de ser un día entrarme seriando a un evento, güey. De ahí empezar a dar la plática. A huevo, güey. En los videos Luis Carlos siempre se ve con mucha energía. El día de hoy se ve de, pues, demasiado demacrado. Volé a las 12, cabrón. No he dormido. Estoy con la misma ropa de ayer, güey. Bueno, pero vienes en modo turista. To todavía tengo aguardiente en mi sangre. <risa> ¿Ya lo conocía? ¿No? Es un youtuber. ¿Ha visto Badabun? Saludos a mis amigos de Badabun. <risa> ¿Estás listo? Apenas, apenas. ¿Qué, se, qué entre boxeando? Muñoz, te subes así, todo el pedo. <risa> ya va a salir. llega con un punto de vista. El coach no tiene punto de vista, simplemente quiere llevarte hacia adelante. Y el experto viene a traerte una herramienta especial. Esto fue el recorrido de Bogotá y Ciudad de México. Nos vemos pronto en el siguiente emprendiario. Ahí es en donde yo tengo que ayudarte a interferir con ese trabajo. Porque el rol del verdadero director general no es interferir en cambios de rumbo inmediatos conforme están pasando las cosas. Tú tienes que dar respiros de trimestres. Pues les he hablado más de una vez de que tienen que tener un consejo. ¿Sí los escuchó a mí o no? Hay que tener un consejo. No me importa cuántos empleados tengan, tienen que tener un consejo. 